Salut à toutes et à tous, ici Kazak pour la chaîne Energetic Esport dans ce deuxième tutoriel Starcraft 2. Alors, ce tutoriel sera consacré à un build Terran, le build Bioball. Build qui consiste à créer un, beaucoup de maraudeurs et de marines, améliorer du steam pack et euh, des obus incapacitants. Donc, euh, comme à l'accoutumée, vous mettez tout de suite votre rally point sur le minerai et vous mettez votre centre de commandement dans le groupe. Chez moi, c'est un, ça va vous permettre de macro-gérer facilement. Pour pouvoir macro-gérer, vous cliquez donc sur, votre, sur le chiffre de votre groupe, chez moi 1, et vous cliquez sur S, le raccourci qui est pour les VCS. Ça va vous permettre de continuer à produire des VCS, en même temps euh, de construire d'autres bâtiments, de scouts, de, euh, de, de produire ou d'attaquer, ou, enfin voilà quoi. C'est vraiment la base de la macro-gestion. De, fait, de pouvoir continuer à produire des unités ou des VCS tout en, tout en attaquant ou en, en faisant tout simplement autre chose. Donc, dans ce build à 9 VCS, vous allez construire votre premier supply. Et ensuite, le, le VCS qui a construit ce supply, vous allez l'envoyer scout. Euh, ensuite, à 12, à 12 VCS, vous allez construire votre première baraque. Donc forcément au-dessus de la pointe pour wall, euh, le wall qui est quand même super important en Terran, euh, en Terran versus Terran, ça l'est un peu moins, mais ça évite quand même un run by des lions. Mais euh, que ce soit en proto ou en zerg, euh, ça vous évite euh, soit euh, le run by euh, des zergling, soit euh, soit du zilot. Donc euh, là, comme vous pouvez constater, euh, mon adversaire est Protoss. Bon, pour ce build, pour ce tutoriel, j'ai choisi le, euh, le bot, histoire qu'il euh, n'y ait pas trop de soucis et que vous, vous puissiez vraiment voir euh, comment se passe le build. Euh, comment se passe le build. Donc, autre chose, euh, à 13, là vous l'avez pas vu puisque j'ai scout, puisque je vous ai plus montré la partie scout, je vais revenir en arrière. Voilà, vous, vous constatez qu'à 13, j'ai lancé ma raffinerie. Donc, quand le 13e, euh, quand le 13e VCS se crée, euh, vous lancez la raffinerie. Vous devriez avoir assez de métal pour le faire. Donc, j'ai scout, euh, vous l'avez vu, je l'ai un peu embêté à, à taper ses gates pour qu'il vienne me chercher avec ses probes, histoire de gagner quelques secondes au niveau minerai. Donc, il part sur un 2 gate, donc un build classique. Donc, je sais que j'ai pas trop à m'en faire. Bon, là, forcément, j'ai pris le bot. Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises, mais forcément ce build marche bien évidemment contre en, en ladder ou en match rapide, il est testé. Donc une fois que votre caserne est finie, vous lancez direct à marine. La force. Vous lancez direct à marine. A partir du moment où votre caserne est finie, vous lancez également la station orbitale. Et une fois que votre marine est sortie, vous lancez directement le tech lab. Voilà, donc tout ça, ça s'est fait. Et une fois que la station orbitale est finie, vous lancez directement votre mule, donc mule de raccourci, c'est E, sur le minerai. Une mule qui est quand même super, super importante puisqu'elle récolte 30 de minerai à la place de 5 pour un VCS. Une fois que votre tech lab est fini, vous lancez directement le steam pack, puisque c'est quand même une amélio qui met 140 secondes à se développer, donc c'est plutôt lent. Donc voilà, une fois que vous avez assez de minerai, Paf, vous lancez vos deux baraques en même temps. Pour ce faire, vous prenez deux VCS et vous restez appuyé sur la touche Shift et vous, faites, vous euh, cliquez sur la commande construire euh, une caserne. Donc le raccourci c'est 2 fois B. Comme ça, ça va vous permettre de mettre des ordres à la suite. Donc ça, retenez sur tout ça. Euh, restez appuyé sur la touche Shift pour donner des ordres à la suite. Donc ça soit, que ça soit pour euh, définir une trajectoire, construire plusieurs bâtiments ou, ou autre. C'est euh, quand même super pratique parce que ça va vous permettre de lancer quelque chose et en même temps de pouvoir euh, lancer une attaque, un push ou prendre votre expand. En gros, macro gérer. Quoi. Ça va vous permettre de prendre un net avantage et pas toujours euh, être là euh, à cliquer à ah mince, je vais être supply block, il faut que je revienne, j'en crée un à ah mince et puis dans, dans 10 secondes, vous allez devoir en créer un autre, etc. etc. Donc. Euh, pendant ce temps que les deux baraques se finissent, donc une fois que les deux baraques sont finies, vous lancez un réacteur et de nouveau un tech lab. Pendant ce temps, vous continuez à produire du maro et du marine euh, sur la première baraque. Et oubliez, oubliez pas de constamment, bon là j'étais un peu supply block, euh, oubliez pas de constamment euh, produire des VCS. Vous voyez que moi j'en ai toujours en production. Donc une fois que le deuxième tech lab est fini, vous lancez euh, obus incapacitant. Et vous commencez à produire également avec cette caserne. Vous faites un groupe avec les trois casernes. 
Euh, et bon, ensuite vous mettez le rally point forcément au même endroit, donc devant votre wall, euh, pour euh, anticiper un peu chez l'ennemi. Donc une fois que votre réacteur est prêt, vous voyez, j'ai lancé tout de suite directement en masse marine. Euh, et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Quoi. Normalement, vous, si vous avez bien continué à produire, vous êtes censé avoir euh, le minerai suffisant pour pouvoir vraiment produire masse unité. Donc sur vos, euh, sur vos deux premières, donc raccourci 3 D, D pour le maraudeur. Donc ça va euh, faire en sorte que vos deux premières casernes qui ont les tech lab vont euh, créer des maraudeurs. Donc vous continuez ça. Et euh, ensuite vous faites, euh, vous faites toujours le, le raccourci 3. Chez moi c'est le, le 3 les casernes. Et AAA qui est pour le raccourci marine. Donc là vous voyez que l'adversaire vient me push. J'utilise le steam pack direct pour, parce qu'il avait que deux stalkers. Donc une fois que ces stalkers étaient tombés, je risquais vraiment pas de perdre de vie contre les ilotes avec mon wall. Et là directement dès qu'il a push, hop, on contre. Donc vous mettez, euh, vous mettez votre rally point sur une unité et vous continuez à macro gérer. Donc vous prenez votre groupe et DA, 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 DA. Vous voyez que mon minerai est quand même plutôt, plutôt bas constamment. Euh, C'est un choix. Là j'ai vraiment voulu vous montrer à quel point ça peut faire mal euh, si vous mettez toutes vos unités d'un coup en contre push. Euh, à 8 minutes vous pouvez prendre l'expand. Vous pouvez prendre l'expand si vous avez, si vous, maintenant vous n'avez pas produit autant que moi. Vous voyez que j'ai quand même, enfin j'avais une file d'attente de marine euh, entièrement pleine. J'ai des maraudeurs en production quand même plutôt en masse. Et du coup, ça fait que j'ai pas, j'avais pas tout de suite mes 400 minerais pour prendre l'expand. Bon là, j'aurais pu la prendre. Comme vous voyez, j'ai 500 de minerais, mais je savais que c'était gagné à ce moment-là. Vous voyez le nombre d'unités que j'ai. Euh, face euh, au peu qu'il a, euh, je, je savais que c'était gagné. Donc forcément, j'ai plutôt continué. J'ai plutôt préféré continuer à produire et euh, j'ai plutôt préféré continuer à produire et vous montrer quel genre de dégâts ça peut faire. Donc une fois que vous avez un peu balayé ces unités, vous mettez le steam pack et vous foncez dans les probes. Comme ça, quoi qu'il arrive, euh, votre adversaire vous avez mis un sérieux coup dans son économie puisqu'il en aura plus. Euh, si c'est un zerg, il partira, il aura normalement son expand là. Euh, du coup, euh, ça posera pas de souci non plus parce s'il prend son expand, ça voudrait dire qu'il aura moins d'unités en face. Donc vous allez arriver, vous, avez dé vous allez débouler, vous allez dérouiller euh, ces Zergling, Roach et euh, bon Hydralisk. Contre Zerg c'est quand même un peu plus compliqué, mais s'il prend son expand, vous, normalement vous serez quand même supérieur en nombre. Donc vous nettoyez sa B2 tranquillement, vous continuez à produire derrière, vous prenez votre expand et, euh, et normalement euh, même, même si maintenant il arrive à repousser votre push, si vous avez nettoyé sa B2 et que vous avez steam euh, vos unités, que vous avez cassé, leur, cassé ces drones euh, normalement vous avez pris un, si vous, vous avez votre expand et vous continuez à miner tranquillement derrière hein, euh, normalement vous avez un sérieux avantage économique et, euh, et, la, et ça peut être la game donc je dis pas que ce build euh, est imbattable forcément il existe des moyens de les contrer euh, il est quand même très efficace contre Protoss contre Protoss puisque les maraudeurs avec les objets incapacitants c'est quand même plutôt un ravageur contre les stalkers et, et les zilotes Là, j'ai pas, j'ai pas eu trop trop besoin de vous montrer la micro gestion, euh, le hit and run, mais bon, vous pouvez en avoir besoin, ça c'est clair et net. Donc voilà, je pense avoir euh, avoir fait le tour. Donc petit récapitulatif, euh, vous lancez tout de suite votre rally point sur euh, sur votre minerai avec vos, tous vos VCS. À 9 VCS, quand vous construisez le 9 neuvième, vous mettez votre rally point devant votre pente pour euh, pouvoir wall plus rapidement. Euh, donc vous construisez votre premier supply, dès que votre premier VCS, votre neuvième VCS est sorti, bien sûr vous remettez le rally point sur, euh, sur le minerai. Ensuite euh, le neuvième VCS donc il construit le supply, vous continuez à produire en, des VCS derrière, vous allez l'envoyer scout et normalement au douzième qui sort vous mettez de nouveau le rally point devant, euh, devant le wall pour construire votre baraque à 12. Une, euh, une, fois, une fois ça fait, euh, vous continuez vos VCS et au 13 e vous, vous lancez la raffinerie. Vous lancez la raffinerie et vous lancez directement, une fois que la caserne est finie, le premier marine et en même temps la station orbitale. Euh, une fois que le premier marine est fini, vous lancez Tech Lab avec Steam Pack. Dès qu'il qu se finit, normalement, c'est calculé pour que vous ayez assez de, assez de Vespen et de minerais. Et une fois que vous avez 300 de minerais, vous continuez à, à produire derrière forcément des unités, des mules, etc. 
Et une fois que vous avez 300 de minerais, vous lancez vos deux baraques en même temps avec réacteur et euh, avec les réacteurs et le tech lab. Vous lancez les objets incapacitants et là vous continuez à produire, produire, produire. Vous pouvez push à, vous pouvez push à, à, à 8 ou à 7, c'est comme vous voulez. Moi c'est en face j'avais le bot donc je savais qu'il allait push vers les autres 8. Euh, si maintenant vous, êtes vous avez un jeu agressif, ce que je vous conseille c'est donc une fois que vous avez vos unités, vous allez push et en même temps vous prenez votre expand. Vous prenez votre expand donc. Comme ça, euh, c'est encore histoire de vous assurer un petit, un petit avantage, vu que vous aurez nettoyé une partie de sa base, et que, euh, voire totalement, et que vous, vous aurez pris votre expand derrière. Donc voilà, j'espère euh, vous avoir bien expliqué euh, les, principes, euh, les principes de ce build. Build qui est quand même euh, la base, en terrain, et euh, qui est super efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut à tous